Olá, alunos! Tudo bem? Esse é o nosso vídeo 2 sobre o nosso capítulo de as funções, onde nós estamos estudando as funções e suas relações. Neste vídeo, nós vamos entender o que é um produto cartesiano, compreender como, é, como as relações entre os conjuntos, dois conjuntos, se dão, e também chegar ao conceito e visualizar o plano cartesiano. Então, como dito primeiramente, o produto cartesiano entre dois conjuntos é uma relação estabelecida, um cruzamento que eu faço entre todas as ligações possíveis entre os elementos A e os elementos do conjunto B. Digamos que aqui, como diz, está explícito no enunciado, você tem o um conjunto A e B, ambos não vazios, e você tem essa definição, A cartesiano B, então, esse x que parece um x, que é um, ou um sinal de mais deitado, ele representa o produto cartesiano desses dois conjuntos. Ou seja, são as relações, os pares ordenados obtidos na relação entre x e y, onde o primeiro par, o primeiro elemento x, sempre será referente ao primeiro conjunto. E o segundo elemento y sempre será referente ao segundo conjunto e ambos pertencentes, tanto a A quanto a B. Aqui nós temos um exemplo, né? nós temos dois conjuntos, o conjunto A, que é 1 e 2, e o conjunto B, que é 2, 3 e 4. Então, nós podemos fazer o cartesiano, o produto cartesiano entre A e B, assim como o produto cartesiano entre B e A. Eles são diferentes, porque o posicionamento aqui, é diferente, ele importa para a gente. Vamos fazer no nosso caderno de anotações esse exemplo para que fique mais fácil a compreensão. Digamos que aqui eu tenho o conjunto A, então, composto pelos elementos 1 e 2. E aqui eu tenho o conjunto B, composto pelos elementos 2, 3 e 4. Vamos ver como a gente, qual é o resultado de A cartesiano B, e qual é o resultado de B cartesiano A. Eu vou mudar a cor para a gente poder escrever aqui de preto, ok? Então, vamos lá. Olha, o conjunto A cartesiano B, eu vou colocar aqui, é o conjunto, primeiro conjunto que aparece é o A, então eu coloco o conjunto 1 e 2, cartesiano, o segundo conjunto, que é o conjunto B, que é composto por 2, 3 e 4, ok? Então, olha só, A cartesiano B, então eu vou fazer a multiplicação, eu vou construir pares ordenados, A cartesiano B, eu vou construir pares ordenados, onde cada par, o primeiro elemento vem do conjunto A e o segundo elemento da sua possível ligação com B. Então, o conjunto A, por exemplo, ele pode, o 1 do A pode se ligar ao 2 do B. Então, meu primeiro produto cartesiano vai ser 1 e 2. Vírgula. Qual será o segundo produto cartesiano? Continuando no 1 ainda, o 1 pode se ligar com o 3. Então, será 1 e 3. Qual será o próximo? Ainda no 1, ele também pode se ligar com o 4. Então, será 1 e 4. Continuando, após a gente fazer todas as possíveis ligações do número 1, que pertence ao primeiro conjunto, A, a gente faz as ligações do segundo, que pertence ao A também. Então, o 2 pode se ligar com 2. O 2 pode se ligar com 3. E, por último o 2 pode se ligar com 4. Então, cartesiano é todas as ligações possíveis entre os dois conjuntos. Ok? E agora, temos diferença para B cartesiano A? Ó, B cartesiano A. Então, vai se pegar quem é o primeiro conjunto. O primeiro conjunto agora é o B. Então, tem que pegar os elementos de B. 2, 3 e 4 cartesiano com o segundo conjunto. Quem é o segundo conjunto? O segundo conjunto é o A, e ele só tem os elementos 1 e 2. Então, B cartesiano A será a seguinte relação. Primeiro, 
as ligações possíveis do primeiro elemento do primeiro conjunto, que nesse caso o elemento pertence a B. Então, 2 e 1, aqui eu coloco 2 e 1, vírgula. O seg a segunda ligação, 2 e 2, aqui eu vou colocar ele, 2 e 2. A terceira ligação, não, o 2 não tem mais como fazer nenhuma ligação. Então, vamos para o 3 agora. 3 e 1. Mais a próxima ligação do 3 é 3 e 2. A próxima ligação agora sobrou 4. Né? O 3 e o 2 já fizeram. Eu vou botar o 4 aqui no azul mais escuro, só para não misturar. Nós temos 4 com 1. E 4 com 2. Então, essas são as ligações do plano produto cartesiano de B e A. E esses são as de A e B. Ok? Então, espero que isso tenha ficado claro para você como se dão as relações cartesianas, o produto cartesiano entre dois conjuntos. Uma vez dito isso, a gente vai compreender agora o que é relação. Dado um produto cartesiano A e B, denomina-se relação de A em B qualquer subconjunto de A para B. Então, relação vai ser uma regra estabelecida que faz com que A se ligue a B. Ou seja, os elementos do primeiro conjunto se relacionem aos elementos do segundo conjunto. Quando eu crio uma regra para essa relação, que é diferente do que fez aqui, que a gente fez o produto cartesiano. O produto cartesiano é todas as relações possíveis entre os dois conjuntos. Nas relações, a gente estabelece uma regra. E essa regra, geralmente, ela vem por uma equação de primeiro grau, de segundo grau, não importa. Mas ela tem uma expressão. O y, nesse caso aqui, é igual a 2x menos 1, onde o x pertence ao a e o y pertence a b. Então, aqui a gente vai ver muito bem a diferença entre essa relação e produto cartesiano. Eu vou copiar eles ali e a gente já vai é, fazer esse exemplo. Então, o nós temos aqui, dentro das relações... Então, vamos lá. Nós temos o conjunto A composto por menos 1, deixa eu voltar aqui, menos 1, 1 e 2. 1 e 2. Nós temos o conjunto B composto por é, menos 3, 2 e 3. Menos 3, 2 e 3. Então, as relações possíveis entre A e B, nós temos aqui A relacionado com B, então uma relação de A em B. Outra maneira de, que você pode encontrar isso é assim, A, uma setinha para B e aqui um R em cima, quer dizer, uma relação que faz os elementos de A se ligar a B. Os elementos de A serão chamados de X e os elementos de B sempre serão chamados de Y. Por isso que a gente diz que X pertence a A e Y pertence a B. É convenção que a gente faz. E a relação será de X em Y. Essa regra tem uma relação estabelecida. Ela diz que o Y, ou seja, o elemento do conjunto B, deixa eu desenhar aqui. Aqui você tem o um conjunto A, aqui você tem o um conjunto B. Existe uma relação entre os dois. E esse aqui é o elemento Y, esse aqui é o elemento X. O Y, o resultado de Y, a ligação, quem receberá a seta, será o resultado da, de uma operação matemática descrita por 2X menos 1. Ou seja, eu não quero qualquer ligação entre A e B. Eu não quero as possibilidades de ligação de cada um dos elementos, porque as possibilidades são inúmeras. Eu quero as ligações que obedeçam essa lei. Então, aí eu tenho uma relação. Então, vamos lá. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui em cima, eu vou fazer o que a gente chama de uma tabelinha. Aqui eu vou colocar os valores de x, aqui os valores de y, aqui é y, aqui é x, aqui é a relação que determina que y é igual a 2x menos 1. Então, 
quem são os possíveis elementos de x. O conjunto x pertence a A. Então, os elementos que ele tem de possibilidade são os elementos de A. Quem são os elementos de A nesse caso? Menos 1, 1 e 2. Então, aqui eu tenho menos 1, aqui eu vou ter o 1 e aqui eu vou ter o 2. Então, para o menos 1, eu vou fazer a conta. Y é igual a 2 vezes x menos 1. Quando não tem o um ponto, sempre está ali, né? Então, y será igual a 2 vezes o x vale menos 1. Então, do menos 1 depois. Então, quanto que dá isso? Trazendo para cá, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2, menos 1, menos 1. Então, menos 1, 2, menos 1, o resultado é menos 3. Então, aqui formou um par, menos 1 e menos 3. Deixa eu fazer um tracinho aqui. Quando o x for 1, então vai ser y igual a 2 vezes x menos 1. Nesse caso, o x vale 1, então é 2 vezes 1 menos 1. Isso resulta no quê? 2 vezes 1, 2, menos 1. 2 menos 1, 1. Então, o y vai ser 1. Então, esse par ordenado dessa relação é 1 e 1. Ok. E o último, a última ligação possível pela relação, seguindo o conjunto A. Deixa eu baixar isso aqui. Baixar aqui. O y será igual. 2 vezes x menos 1. O x vale 2. Então, y será 2 vezes 2 menos 1. Trazendo para cá, 2 vezes 2, 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, aqui nós teremos 3. Esse par ordenado, que a gente chama um par de ordem, é 2 e 3. Agora, observando, na relação de A com B... Nessa relação aqui, quais desses resultados são possíveis de se estabelecer? Olha, o menos 1 pode se ligar com o menos 3? Olhando aqui, menos 1 tem. Tem essa relação aqui sim. Ó. Menos 1 e menos 3 é uma relação possível. Então, a solução é aceitável. É menos 1 com menos 3. Ok. O 1 pode se ligar também com 1? Vamos ver. Aqui tem 1. Eu tenho 1 em B para receber? Não tenho. Não tem essa ligação nesse par ordenado. Então, esta relação aqui, esse par ordenado não serve. A gente vai riscar ele. Porque ele não existe dentro do produto cartesiano dos dois conjuntos. O 2 tem que se ligar com 3. É possível ter essa ligação? É, ó. O 2 pode se ligar com 3. Está aqui. Então, essa relação é possível. O 2 e o 3 também é um par. Veja que nem todos os resultados da relação podem ser solução dos conjuntos dados. Que nem nesse caso, você pode ter como resultado, que nem aconteceu aqui com o 1 um e o menos 1, um, e o 1 um também, perdão, que esse par ordenado ele não faz parte do na produto cartesiano dos dois conjuntos, ou seja, ele não é uma solução existente entre as possíveis para os dois conjuntos. E aí, por isso, a gente é, acaba excluindo ele da nossa solução. Então, encontrar a relação é resolver a equação substituindo no lugar de x os valores do conjunto A e no lugar e o resultado y tem que observar em b. Então, o a são os valores de x e os valores que b pode receber está aqui. Em... Os valores que y pode ser estão contidos em b. Como foi dito aqui antes, ó, é, x pertence a a e y pertence a b. Então, as soluções têm que estar dentro dos dois conjuntos. Dentro dessa ideia de produto cartesiano, relação e pares ordenados, surgiu o conceito, então, de plano cartesiano. Olha aí. O plano cartesiano ele é composto por quadrantes, como vocês podem ver, 
E esses quadrantes divide o eixo. Nós temos o eixo X, que é o eixo das abscissas, abscissas, onde fica o X. E na vertical nós temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. A gente conta, a consideração feita dentro dessa parte geométrica é no sentido anti-horário. O que, que quer dizer isso? No sentido horário, é o sentido que acompanha o relógio. O relógio, por exemplo, ele funciona nesse sentido. Né? Se você observar o relógio, que é de ponteiros, ele funciona nesse sentido. No caso do, dos quadrantes, eles funcionam no sentido anti-horário. Então, ele funciona nesse sentido. Então, assim sendo, o que, que a gente tem? Num plano cartesiano, deixa eu desenhar ele aqui, você tem o eixo real x, que vem do menos infinito, né? vai para o mais infinito, a gente já viu isso antes. Nós também temos um eixo vertical, que também é composto por números reais, que é o eixo y. que vai para o mais infinito e, e aqui vai para o menos infinito. O ponto de encontro dos dois é a origem, que a gente chama de zero. Aqui a gente tem, então, no sentido anti-horário, nesse sentido aqui. Ó, aqui a gente começa, que é o primeiro quadrante. Não importa, no relógio também seria o primeiro quadrante no sentido horário. Mas no relógio, o segundo quadrante vem para cá, na utilização do plano cartesiano e na trigonometria é o contrário. O segundo quadrante é aqui, ó. segundo quadrante. Então, aqui seria o terceiro quadrante. E aqui, o quarto quadrante. Pronto. Então, a organização segue o sentido anti-horário. E quando você encontra um ponto desse, que é o ponto menos 1 e 3, esse menos 1 está no x, esse menos 3 está no y. Quando você encontra 2 e 3, esse 2 está no x, opa, esse 2 está no x e esse 3 está no y. Se eu fosse marcar eles aqui no ponto, deixa eu mudar aqui, vou marcar eles no ponto. Olha só. Desce esse azul aqui. Então, vamos lá. Onde é que o x é menos 1? O x é menos 1 aqui. Eu vou colocar aqui. Ó. Menos 1 é aqui. Está vendo? Se aqui é 0, aqui é positivo, aqui nós temos o 1. Né? Nós estamos usando dois quadrinhos aqui. Aqui nós temos o 1. O menos 1 é aqui. Onde é que o y é menos 3? Ó, menos 3 vai ser aqui. Ó. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Eu estou usando dois quadrinhos para fazer a marcação. Então, esse ponto é essa projeção da reta menos 1 com essa projeção da reta menos 3. Aqui está o ponto onde ele se encontra, no terceiro quadrante. Esse outro ponto, 2 e 3, o 2 está aqui, o 3 é positivo, então ele é para cima. 1, 2... 3. Aqui é o 3 positivo. Aqui, porque essa é a parte positiva do eixo, essa é a parte negativa. É a mesma reta, só que em pé agora. Então, a projeção de 3 acompanha esse eixo e a projeção de 2 acompanha esse eixo. Eles vão se encontrar dentro do quadrante aqui. Então, este é o ponto. Vamos chamar esse aqui um ponto 2 e esse aqui é o ponto 1. Um. Então, o ponto 1 está aqui embaixo e o ponto 2 está aqui. Então, a relação entre dois conjuntos faz com que você encontre pares ordenados, que são esses pontos. E esses pontos são coordenadas para se colocar no plano cartesiano, que é esta representação aqui. O plano cartesiano foi criado por René Descartes. E por isso que leva esse nome. Descartes é cartésio, é em latim e tem o um nome em homenagem a ele. No livro, nós temos aqui nessa imagem uma, 
um exemplo, né, uma representação dele. E aí você tem a mesma questão que eu fiz lá, a representação dos pontos. Espero que tenha entendido, qualquer dúvida, revise de novo. E muito obrigado por nos assistir até aqui. Até a nossa próxima aula. Valeu!